Isu 1MDB turut dibangkitkan di Dewan Rakyat petang tadi. Ahli Parlimen Titik Wangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penyelesaian membabitkan 2.5 bilion dolar Amerika atau 10.7 bilion ringgit yang dicapai dengan Goldman Sachs amat tidak adil kepada kerajaan Malaysia. Justru beliau menggesa kerajaan meneliti semula rundingan yang dilakukan pentadbiran terdahulu. Saya nak kalau boleh kita tengok balik aset recovery Aset recovery YNDB ini banyak. Tetapi kita tak nak Goldman Sachs ambil fine yang kita buat. Kita fine 1MDB, anti, kita fine M-Bank 28 bilion, kita fine Goldman uh, Deloitte, KPMG. Dia tak boleh tolak daripada perjanjian yang dia dah sign. 1.4 trilion, uh, 1.4 bilion US itu dia kena bayar. Dia tak boleh tolak daripada apa yang kita nak buat. Sebab itu saya nak minta kerajaan melihat ini semula, kita rasa tak adil. Hanya dalam skandal yang begitu besar, kita menumpukan hanya politik untuk kita dapat balik duit kita. Kita satisfied dapat 25 bilion kerana kita tercapai kita punya objektif untuk politik kita. Jadi saya nak kita tengok dari segi soal negara. Siapa bersalah, ambil tindakan. Tak peduli. Tetapi apabila kita boleh recover, kita recover. Kenapa kita nak korbankan duit yang kita boleh dapat daripada investment bank nombor satu dalam dunia. Apabila kita mempunyai 65 bilion hutang dan mereka yang riskan bond ini 65 bilion US dollar mendapat fee 606 million US dollar. Saya betulkan tadi bukan bilion, million. 606 million US dollar. Sudah tentu apabila kita ada lawyer yang mewakili YNDB ini, dia mesti melihat ini secara total. Berapa banyak interest yang kita dah bayar. Soalnya sekarang ini, dulu mungkin kita tak tahu. Tetapi bila kita dah tahu bahawa Goldman Sachs terlibat secara langsung, menjadi financial advisor dan juga lead manager. Dia juga advise dan dia juga beli bond tersebut. Dan dia pusing semua, akhirnya dia dapat banyak tu. Dan dia know that this bond... It's not necessary. Beliau yang membahaskan rang undang-undang perbekalan 2023 peringkat dasar menegaskan siasatan terhadap isu 1MDB tidak harus berpaksi kepada kepentingan politik semata-mata. Beliau mahu kerajaan melihat semula peranan peguam yang mewakili 1MDB dan pihak yang terlibat dalam rundingan itu. Apabila berlaku penyiasatan ini, saya nampak bahawa penyiasatan ini hanya tertumpu kepada politik. Dia sepatutnya melibatkan semua pengurusan. Agak impossible sesuatu organisasi yang mengeluarkan 65 bond, 65, 65 bilion bond, hanya satu orang saja yang tua naik tua naik mahkamah. What happened to the senior management yang dapat gaji besar-besar milen-milen ni? Jadi ini yang saya nak supaya saya nak yang amat berhormat Tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak Perdana Menteri pada masa-masa akan datang, apabila kita ada skandal, semua orang yang bekerja dalam entiti-entiti tersebut offer themselves to be a crown witness. That's wrong. Kita kena investigate. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menuntut Goldman Sachs menghormati penyelesaiannya dengan kerajaan berhubung pelibatannya dalam skandal 1MDB yang ditandatangani pada Julai 2020. Di bawah rundingan itu, Goldman Sachs perlu membayar 2.5 bilion dolar Amerika di samping jaminan pulangan 1.4 bilion aset 1MDB. Datuk Seri Johari turut membangkitkan isu subsidi serta keputusan kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar secara berperingkat. Apa yang saya nak tekankan ialah subsidi bersasar ini kita sudah tidak boleh tangguh. Kita kena buat. Kalau kita tak buat, OE kita ini akan berterusan kita laporkan tanpa melihat Bagaimana kita mengalihkan pembahagian subsidi ini kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan dan dengan secara tidak langsung apabila kita nak membasmi kemiskinan, kita tak payah pinjam duit banyak sangat. Sebab kita cuma alihkan pembahagian subsidi ini yang berjumlah hampir RM40 bilion untuk minyak saja. Beliau menambah perbelanjaan subsidi bahan api yang ditanggung kerajaan meningkat kepada RM41 bilion tahun lalu berbanding RM2.8 bilion pada 
Statistik Bank Negara menunjukkan hanya 4% kumpulan berpendapatan rendah kategori B40 menerima manfaat daripada subsidi ini. Sedangkan isi rumah berpendapatan tinggi atau T20 mendapat faedah subsidi sebanyak 42%.